Olá pessoal, hoje o vídeo é uma historinha real, né? Que. Historinha real. Que. Por exemplo, na época de colégio, né? A gente acha que pra gente ser uma pessoa sucedida, uma pessoa de sucesso na vida, a gente precisa ser fera na escola, dominar todas as matérias e só tirar nota 10 em tudo. Né? A gente acredita nisso. As nossas futuras gerações vão crescer acreditando nisso. E não. Você não precisa ser um gênio no colégio, dominar a matemática a física, para você ser uma pessoa de sucesso na sua vida adulta. Porque muitas pessoas, na verdade, foram um fracasso no colégio, repetiram, é, só tiraram nota baixa, às vezes fazia bagunça. E quando elas crescem, elas se tornam grandes profissionais na sua área que ela escolhe, porque ela escolhe porque ela ama aquilo, porque ela decidiu fazer aquilo pro resto da vida. Não está fazendo aquilo porque é obrigado, né? Porque no colégio a gente é obrigado a fazer tal matérias e às vezes a gente não gosta daquilo e a gente tem que estudar aquilo para passar de ano. E quando a gente escolhe o que a gente quer, a gente vai estudar o que a gente ama e vai ser pessoas boas, produtivas naquilo. Então, não necessariamente... Você precisa ser um CDF para ser alguém bem sucedido na sua vida. E essa historinha conta um pouquinho disso. É... Certa vez, uma mãe, né, tinha um filhinho pequeno, ela recebeu de, um, de uma outra pessoa uma carta do diretor do colégio. E quando ela, ela, ela recebeu a carta, com uma lágrima nos olhos... Ela abraçou o filho e falou, filho, aqui nessa carta está dizendo que você é um excelente aluno, você é muito esperto e se você, você se destaca demais, o colégio não tem mais como te ensinar, eles não sabem como, como lidar com uma pessoa tão inteligente como você, eles não estão sabendo lidar com a sua inteligência, então eles estão te liberando do colégio para você estudar em casa comigo, com a sua mãe. Então, a partir de hoje, você vai ter aula todos os dias comigo. E a partir desse dia, a mãe, todo dia, tinha um horário certinho, ficava com o filho estudando. Estudando e estudando. Não sei se eu tô arrepiada. Aí, depois, o garoto cresceu e encontrou a carta. A carta estava escrito senhorita, tá, tá, lá, lá. É, lamentamos informar, mas seu filho é um péssimo aluno, ele não tem jeito, ele é bagunceiro, ele não aprende, ele não evolui como as outras crianças, ele não tem jeito, a gente não sabe como educá-lo, é um caso perdido, isso quando o filho lê a carta, ele fica, cara, <risos> minha mãe... Sabe, a melhor mãe do mundo, porque ela não contou isso pra ele. Ela não passou essa, essa negatividade pro garoto, pra ele crescer achando que ele não é nada, que ele é inferior aos outros. Então, assim que ele leu a carta, e, gente, ele se tornou o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, da energia elétrica. E aquele, aquele colégio que falou que ele seria nada, que ele seria um... Um nada por ele não saber as matérias do colégio, por ele não evoluir como os outros evoluíram, né? Então, sabe, ele poderia se crescer se sentindo um lixo, se sentindo inferior aos outros. Mas aí a mãe foi e disse, disse o contrário daquilo. Disse que não, que você é demais e fez ele acreditar nele, né? E ele cresceu acreditando nele, cresceu achando que ele era bom, que ele era demais. E isso fez ele se tornar quem ele era, quem ele foi. E talvez não teria sido ele que tenha criado a lâmpada, a energia elétrica. Talvez teria sido outra pessoa. Se ele não se sentisse especial, se ele não se sentisse que ele é algo mais. E eu acho que... Eu passei isso no colégio, acho que muitas pessoas, você talvez tenha passado por isso. Às vezes a gente vê aqueles CDFs, né, sempre ganhando estrelinha, sempre sendo aplaudido. 
pela, pelos colegas, pelos professores. E os que tiram nota baixa, tipo, são esquecidos. São, ah, você é burro, não quero fazer trabalho com você. Você, sabe, você só tira nota ruim. E, cara, não. Você pode ser alguém. Você pode você vai ser alguém. Não precisa ser CDF no colégio. É bom ser. É bom passar de ano, né? Então, nosso sistema funciona assim. Então, bola pra frente. Vamos acompanhar o sistema. Mas vamos procurar nossas outras habilidades. Porque não necessariamente está no colégio. Às vezes você pode ser um pintor famoso. Pode ser um... Vender ca... ah, quadros super caros. Às vezes você pode se tornar um cantor. Essas, fun... Essas habilidades não tem no colégio. Se tivesse, talvez você seria o um nerd lá, lá em cima. E... e nessas outras matérias, os outros que são CDFs não seriam tão bem. Tão bons assim. Então é isso. Essa foi a história de hoje. Gente, é lindo o vídeo. Eu vou ver se eu acho esse vídeo pra eu colocar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gosta de vídeos como esse, deixe seus comentários. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.